good morning students of class 4 students i'm sure all of you are healthy and happy students please take out your english grammar book and turn to page number 53 as i'll be continuing with unit 14 simple present tense students please take out your english grammar book and turn to page number 53 as i'll be continuing with unit 14 simple present tense students in my last video i had explained and completed exercise 2 given on page 53 that is fill in the blanks with right form of the verbs in simple present tense and today i'm going to start with exercise 3 complete this passage about candles students before i start exercise 3 let's once again revise exercise 2 fill in the blanks with right form of the verbs in the simple present tense the first one she dash for a walk after dinner we have to write goes the verb given in the bracket is go and we have to write goes g o e s and this is already solved in the book but we need to know as the subject is singular so we need to add es to the root form of the verb so the verb will be goes then the second one is students dash quiet when the teacher explains the chapter beta here the subject is students so the verb given in the practice keep so we will write keep as it is because the subject students is plural hai na as per the subject verb agreement we need to remember that in simple present tense if the subject is plural we will write the root form of the verb as it is and if the subject is singular we need to wet s or es to the root form of the verb then the third one is birds dash eggs in their nest here the verb is lay and the subject is birds plural so we will write l a y lay as it is in its root form then the fourth one the clock dash time the verb given in the bracket is show and the subject is the clock which is singular so we will add s to the verb show so our verb will be shows so the clock shows time then the fifth one i dash my hands with the soap and the verb given in the bracket is wash here the subject is i and beta i ke sath hum hamesha root form of verb hi use karte hain i ke sath kabhi bhi hum verb mein ses nahi add karte so our sentence will be i wash my hands with a the soap then the sixth one is a porter dash a luggage at a railway station and the verb given in the bracket is carry so here the subject is a porter singular noun so hum carry mein kya karenge y ko drop karke is laga denge to hamara verb ho jayega carries that is c a w r i e s so a porter carries a luggage at a railway station then the seventh one is spiders dash webs and the verb given in the bracket is spin in this sentence students the subject is spiders which is plural to hum verb ko as it is root form mein spin hi likhenge so spider spin webs eighth one the cool breeze dash softly the verb given in the bracket is blow so we will be writing blows because cool breeze ko hum ek unit hi consider karenge so the cool breeze blows softly now the third exercise and the third exercise is complete this passage about candles all of no all of you know about kangaroos kangaroos they are found in australia fine 
You can see the picture of the kangaroo in your book, students. Now, now before I start this, one thing I would like to explain. Beta, wherever in the bracket, the where the verb is given, be. So, beta, simple present tense may be form of verb kya hota hai? Is or are. ये आपको याद रखना है कि ब्रैकेट में अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है तो इसका मतलब हमको इज और आर में से एक लिखना है आपको सब्जेक्ट को देखना है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लिखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखेंगे जहां भी ब्रैकेट में वेर एवर देर इज बी बी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस में उसमें हमको इज और आर में से एक चूज करना है सो कीप इन माइंड वेर एवर इन दी ब्रैकेट B is given. B form of verb plus simple present tense में क्या होता है? Is or are इन दोनों में से एक. अगर if the subject is singular हम is use करेंगे. If the subject is plural हम क्या use करेंगे बेटा? Are. Now the paragraph is passages. The Kangaroo dash and the verb given in the bracket is live in Australia. This is the first sentence of the passage. The kangaroo dash in ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको देखेंगे इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट दी कैंगू है ना आज सब्जेक्ट कौन होता है बेटा सब्जेक्ट इज दी वन हु परफॉर्म दी एक्शन और हु डज दी एक्शन इन दी सेंट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दी कैंगरू कैंगरू नहीं है कैंगरू है है ना सो दी कैंगरू डैश इन ऑस्ट्रेलिया अब सब्जेक्ट कैंगरू इज सिंगुलर है ना तो एज पर दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम क्या करेंगे हम अपने वर्ब में क्या ऐड करेंगे एस ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द कैंगरू लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट लिव्स और हमने लिव्स में एस क्यू लगाया है बिकॉज इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज कैंगरू विच इज सिंगुलर है ना और जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी नीड टू एड एस और ई एस टू दी वर्ब वेर एस इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी राइट द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट एज इट इज फाइन सो प्लीज कीप दिस इन माइंड द फर्स्ट सेंटेंस हो गया द कैंगरू लिवस इन ऑस्ट्रेलिया द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैसेज It is very tall. The second sentence is: It is very tall. There is no blank in this sentence. Then the next line, third line. Its front legs. Dash be very short. Its front legs dash be very short. Now, as explained earlier, if in the bracket children be form of verb you have to write आप क्या लिखोगे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस बी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज और आर है ना बी फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज और आर में से हमको एक भरना है द बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज इज और आर इन विच टेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस नाउ वी नीड टू चूज कि हमको इज और आर में से क्या भरना है फॉर दैट वी नीड टू लुक एट दी सब्जेक्ट है ना इट्स फ्रंट लेग्स है ना कैंगरू के जो आगे के जो दो लेग्स हैं है ना यू कैन सी इन दिक्चर कैंगरू हैज कॉट टू 
फ्रंट लेग्स है ना कैंगरू के टू फ्रंट लेग्स है सो ये टॉकिंग अबाउट टू टू लेग्स है ना एट फ्रंट लेग्स है ना तो प्लूरल जहां पे होगा तो हम इज यूज करेंगे कि आर आर लेग होता तो हम एक पा होता तो हम इज यूज करते हैं बट वी टॉकिंग अबाउट लेग्स तो हम क्या यूज करेंगे आर और हमने आर क्यों लिखा क्योंकि बी फॉर्म ऑफ वर्क का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज और आर में से एक हमको चूज करना है और वो हम किसको देख के चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट है तो इट्स फ्रंट लेग्स दो पैर हैं दो लेग्स की बात कर रहे हैं तो हमने आर यूज किया सो इट फ्रंट लेग्स आर वेरी शॉर्ट यू कैन सी इन द पिक्चर द फ्रंट लेग ऑफ द कैंगरू आर वेरी शॉर्ट कंपेयर टू दी हाइंड लेग्स है ना उसके हाइंड लेग्स के कंपेरिजन में द फ्रंट लेग्स आर वेरी शॉर्ट नाउ द फोर्थ सेंटेंस इट डैश use then to hold things now in this sentence it dash use them to hold things hai na now ab hamara work kya hai use अब हमको ये देखना है कि सिंपल प्रेजेंटेंस में हमको भरना है तो हम रूट फॉर्म ऑफ यूज भरेंगे कि उसमें एसेट करेंगे ये देखने के लिए हमको सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट क्या है इट इट क्या है वी टॉकिंग अबाउट वन कैन सब्जेक्ट सिंगुलर है इट है तो हम क्या करेंगे यूज में एस लगा देंगे सो आर सेंटेंस विल बी इट यूज इज देम टू होल्ड थिंग्स इट यूज इज देम टू होल्ड Things. क्या हो जाएगा बेटा इट यूज देम टू होल्ड थिंग्स फाइन ऑल ऑफ यू प्लीज राइट प्लीज राइट फास्ट कंप्लीटेड सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट द कैंगरू लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इट इज वेरी टॉल its front legs are very short it uses them to hold things humne beta use mein s uses kyu liya because here the subject is it or if the subject is it he she or a singular noun hum verb mein hamesha s lagate hain in simple present tense now the next sentence it it dash make long leaps leaps means beta chhalang lagana long leaps by using its hind लेग्स हाइंड का मतलब बेटा पीछे वाले पैर आगे वाले पैरों को एनिमल्स के फ्रंट लेग्स बोलते हैं और पीछे वाले लेग्स को हाइंड लेग्स बोलते हैं सो नाउ देंटेंस इज एट डैश लॉन्ग लीव्स यूजिंग इट हाइंड लेग्स इन दिस सेंटेंस वी हैव टू लुक एट सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है इट है इट किसके लिए हम यूज करें फॉर कैन है ना तो इट है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है उसमें हम क्या लगा देंगे एस मेक में हमने क्या ऐड किया एस तो क्या हो गया इट मेक्स लॉन्ग लीप्स बाय यूजिंग इट हाइंड लेग्स इट मेक्स लॉन्ग लीप्स बाय यूजिंग इट इट्स हाइंड लेग्स सो वंस अगेन आई एम रीडिंग टिल यर द कैंगरू लिव्स इन Australia it is very tall its front legs are very short it uses them to hold things it makes long leaps 
by using its hind legs. Hind legs किसको बोलते हैं बेटा Animals के जो पीछे वाले पैर होते हैं उनको hind legs बोलते हैं आपको पता है ना एनिमल्स के फोर लेग्स होते हैं जो आगे वाले होते हैं वो टू फ्रंट लेग्स और जो पीछे वाले दो होते हैं उनको हाइंड लेग्स बोलते हैं फाइन ना द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स डैश बी फॉर्म ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज लॉन्ग कॉमा And strong. It's tail dash B form of fear. अब हमको B form of use करना है तो हम किसके यहां पर subject क्या है It's tail. किसकी बात कर रहे हैं Kangaroo tail. We are talking about one tail. है ना तो हम B form of verb का मतलब क्या होता है बेटा Either is or are. तो इट्स टेल वे टॉकिंग अबाउट वन टेल तो हम क्या यूज करेंगे इज इट्स टेल इज लॉन्ग थिंग एंड स्ट्रॉ इट्स टेल इज लॉन्ग थिंक एंड स्ट्रॉ नाउ दी नेक्स्ट सेंटेंस मदर कैन ग्रो It's baby in a pocket on its belly. बेटा जो मदर कैंगलू होती है वो अपने बेबी को बेली मतलब स्टमक आगे बेली में एक पॉकेट जैसा होता है उसके अंदर रखती है सो मदर कैंगलू वी आर टॉकिंग अबाउट वन मदर कैंगलू तो हम क्या करेंगे जो वर्ड दिया है ब्रैकेट में ये हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इस कीप में क्या ऐड कर देंगे एस इन सिंपल प्रेजेंट इन सो मदर कैंगलू कीप्स इट्स बेबी इन अ पॉकेट On its belly. Belly means stomach. Fine. जो stomach है उसको belly भी बोलते हैं So mother kangaroo keeps its baby in a pocket on its belly. Mother kangaroo singular है इसीलिए हमने keep में क्या add किया बेटा एस एड किया Keeps हो गया Now the next sentence of the passages. It Dash like to eat grass and leaves. Anna? Now again, in this sentence, the subject is it. Anna? It kiss ko refer kar rahe? कैंगरू को वन कैंगरू तो हम क्या करेंगे सिंगुलर है है ना इट सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम क्या करेंगे लाइट में एसेड कर देंगे यहां पे जब सिंगुलर हो तो वर्ब में एसेड एड करते हैं इन विच टेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस तो क्या हो जाएगा इट लाइक्स टू ईट ग्रास एंड लीव्स है ना वॉट डज ए कैंगरू लाइक टू ईट इट लाइक्स टू ईट ग्रास एंड leaves then the next sentence is it dash not eat meat beta jo kangaroos hote hain wo herbivores hote hain wo non veg nahi khate so it hai और हमको नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है 
सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं इट डज नॉट ईट मीट सिंगुलर अगर है हमारा सब्जेक्ट तो हम डज नॉट यूज करेंगे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो नॉट ईट तो है हमको बस उसके आगे पहले क्या लगाना था डज इट डज नॉट ईट मीट फाइन नाउ आई रीड आउट दी पैसेज वंस अगेन फॉर यू दैंगरू लिवस इन ऑस्ट्रेलिया इट इज वेरी टॉप इट्स फ्रंट लेग्स आर वेरी शॉर्ट इट यूजेस देम टू होल्ड थिंग्स इट मेक्स लॉन्ग लीप्स बाय यूजिंग इट्स हाइंड लेग्स इट्स टेल इज लॉन्ग थिक एंड स्ट्रॉ मदर कैंगरू कीप्स इट्स बेबी इन अ पॉकेट ऑन इट्स बेली इट लाइक्स टू ईट ग्रास एंड लीव्स इट डज नॉट ईट मीट सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन इट एंड अंडरस्टैंड बी फॉर्म का वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बेटा इधर वी नीड टू यूज इज और आर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर हम इज यूज करेंगे एंड इफ दब्जेक्ट इज प्लूरल हम क्या यूज करेंगे आर फाइन सो प्लीज कंप्लीट दिस पैराग्राफ एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द फोर्थ वन Now the fourth exercise is describe how. you celebrate independence day at school in simple present tense now all of us celebrate independence day every year in school isn't it now we all celebrate independence day every year in this school and right? you all must have witnessed it also now we need to write how we celebrate our independence day in the school with the help of the word bank given in exercise 4 page number 53 and the words in the word bank are national festival decorate with flags and buntings principal hoists the flag delivers a speech children perform on stage fancy dress show based on freedom fighters patriotic songs national anthem salute the flag feel proud of the country so we we'll start our paragraph independence day start writing children 
एस आर नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे इज आर नेशनल फेस्टिवल राइट नाउ वी सेलिब्रेट it in school every year we celebrate it in school every year we decorate the school with flags and buntings for stop Our principal, principal's P will be capital. Our principal calls Janda Ferrari. Ko kya bolte hai, beta? Calls. Calls. The flag. on delivers a speech students Sorry, children. Children is there. Children perform on stage and participate. in fancy dress show based on freedom fighters our school core sings patriotic songs we all sing the national anthem and salute the flag we 
country. Now in the students. Independence Day is a national festival. We have used is in simple present tense. Then we celebrate it in school every year. Here the subject is we. So we have used celebrate. Hai na? Humne root form of the verb celebrate kiya hai. Then the next sentence. We decorate the school with flags and buntings. We have to decorate as it is root form mein koi s nahi add kiya. Our principle. Our principle is one. So humne kya kiya? Humne verb mein s add kiya. Hoist kiya. Our principle hoist the flag and delivers a speech. Deliver mein bhi s add kiya. Because the subject is singular. Children. Now children plural hai. To perform root form of the word as it is. Children perform on stage and participate. Participate may be as nahi kyoki children subject hai. In fancy dress show based on freedom fighters. Then our school coil. Yaan pe school coil. Coil is collective noun. Jisko hum singular maante hai. So isi liye humne sings mein kya hai kya? As our school coil sings patriotic song. Then, we subject hai, we all sing, hai na? Ta, ya pe humne root form of the verb sing use kiya, we all sing the national anthem and salute, salute ko bhi root form me liya. Salute the flag, we feel proud of the country, feel me bhi as nahi lagaya, root form me liya. So, this is the passage on Independence Day in simple present tense. Once again, I'll read it out for you. Independence Day is our national festival. We celebrate it in school every year. We decorate the school with flags and buntings. Our principal, remember principal's P will always be capital. Hoist the flag and delivers a speech. Children perform on stage. And participate in fancy dress show based on freedom fighters. Our school choir sings patriotic songs. We all sing the national anthem and salute the flag. We feel proud of the country. Students, please write this passage in your English grammar book. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.